приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. На днях воров в законе выходцы, из Менгрельского клана Кардавом Зарелуа, ранее входившие в ближайшее окружение Гули, вынесли решение, об отзыве воровских полномочий 37-летнего Звиада Азманова, более известного в криминальных кругах как Звиад Белиский. Вердикт воров, Ники Гагринского, Гоги Питерского, Тимура Кабы и других нашел отражение в безымянном прогоне, который был распространен в местах лишения свободы, прежде всего в регионах, подконтрольных Азманову, таких как Башкортостан, а также Ульяновская и Нижегородская области. Ответным прогоном Звиад поставил под сомнение титул Кабы. Претензии к Звиаду касаются общика, который он, пользуясь своим статусом, на протяжении длительного времени собирал и тратил на себя. По словам источника, обогащаясь на мужиках, Звиад купил две квартиры в Москве и дом в Турции. Приобретенные объекты недвижимости зарегистрированы на жену вора. Напомним, в мае прошлого года с подачи Асатряна старшего Звиад, только что заехавший тогда в Башкортостан после Верхнеуральска, был заподозрен в сотрудничестве с администрацией и не признан как вор. После того, как в конфликт вмешались сотрудники ВСИН и воры, аффилированные из Шакра, Звиад был восстановлен в правах. По нашим данным, в сентябре этого года одновременно с Ахмедом Шалинским, аналогичные претензии прозвучали и в адрес Звиада.